。两位老人风风雨雨一辈子不容易。全放里边去，哎，走了，到里边放着去。哎，我来吧。哎，周玲，啊，哎，你就按照我跟你说的办啊啊，那个医院这边我负责，行啊，把你们家能叫来的都叫来，好嘞，好嘞啊。哎呀，哎，喂，江胖子，啊啊，多少钱？哎呀，这个时候就不要在乎钱了嘛，啊，都买过来啊，按十一做百合别买错了。我说怎么没见中午江胖子吃饭呢？感情被你抓上钉了。哎呀，忙死了都。哎，为什么是十一多摆的？一生一世嘛，百年好合，你个笨蛋。这个应该……哎呀，我忘了一件最重要的事儿。哎，什么事儿？我帮你。哎呀，你帮不上忙。我本来安排丛大夫去办的，但丛大夫出事。哎，苏丽，这事交给你了。什么事儿？民政局，那个没有民政局发这个大红本吧？冯阿姨还不算是周老爷子的家属啊。那我不明白了，我又不认识民政局的人。哎呀，你跟关继周登记的时候，你们不是留电话号码了吗？我跟关继周就没登记。哎呀，你你们俩这干打雷不下雨。哎，哎呀，这个民政局是吧？交给我办吧。你办啊。啊。喂。哎呀，大冷天的，你划什么船呢？哎呀，西西有的是照片，拍什么照片你？乱拍马屁！哎，你等会儿，你拍照片？你带着单反呢？那你过来找我一趟，啊，快点！废话，当然带着西西了，要不然你把自己扔公园啊！快点！快点，快点，收拾收拾，那个把那个什么都挪过来，把那个气球都拿过来。你再吸气。稍等吧，苏丽，这是王蓉的丈夫，就是你上午抢救那个车祸病人，他到院部投诉说，在抢救过程中他爱人的手机不见了。我再给您听听后边啊，大夫，手机很重要，我要知道我老婆临死前都跟谁联系过。喘是好一些了，但是笑眯眯还有。我建议咱们再留观几天，好吗？啊，再观察几天，先带他回去，好吧？对不起，您老婆在抢救室没有使用过手机，所以我们不知道她跟谁联系过。那他临死前都说了什么呀？他什么也没说，走得很安详。这就奇怪了，我老婆去世之后，我打电话是通的嘛。关主任，要有人捡到了手机，一定要告诉我。当然，当然，一定。谢谢啊，再见啊。给你打的饭你吃了吗？哪有空吃？谈判结果怎么样了？还在谈，已经谈到二十万了。哎呀，我不关心钱多少，你闻闻这满楼道的味儿。警方已经介入了，正在处理。准备好口罩往前。好朋友，这是干什么呀？呃，结婚。结婚？谁结婚的？呃，祖爷爷和祖奶奶结婚。啊。时刻怎么还不开始啊？别着急，别着急，你看，拍照。来，笑一下。朋友，朋友，朋友，这干嘛呢？这是？结婚？哦，不对。故意的，还能有谁？刘副市长，杨平，杨平，啊，过来！哎哎哎呀，你们俩来的正好，走，快快快快，你站这儿！哎呀，你过来，你过来，哎，站这儿，站这儿，正好，正好，正好，正好，哎，来来来。
，来，别生气。哎呀，你来，你让静静过来，静静过来，干嘛呀？哎呀，没事，你们俩一个伴郎，一个伴娘，正好。这什么正好？哎呀，急诊室里边没有人比你俩更合适了啊！不是，哎，你闹腾这么大事儿，他都。嗯，不是，来来来，把花带上。只要有一个病人投诉不让你吃。哎，请进。护长，这两位是民政局的同志。哎呀，你好，你好，你好，感谢你们啊。那个老爷子坚持不了多长时间，麻烦你们现场给他们做一个结婚证，好吗？好，家属把照片给他们。给咱们去做结婚证了。那个，哎呀，那个我的，哎，嗯，啊，今天是周兴国帅哥和冯玉芬美女两个人的结婚典礼，大喜日子。是是是是美女，是美女美女。哎，三个人来来来，你说两句。各位才子，各位家人。鼓掌！今天是周兴国帅哥和冯月芬美女结婚的大喜日子。感谢今天所有到场的亲朋好友，感谢民政局的同志到场为二老办理结婚证。哎呀，谢谢谢谢！啊，换我来哈。嗯嗯，谢谢谢谢。有时候。苦难和疾病是感情的试金石，卑微的情感在他们面前黯淡无光。只有真正感情，才会在这声色背景的衬托下，显得更加庄重和深刻。三十年的岁月，并没有使他们的感情变淡，他们将这三十年的感情封存起来，现在打开依然如新，芳香怡人。这三十年你要从头说起，得说一礼拜吧。快把那证给我。好了好了，民政局同志，好，把结婚证拿来。好，你好。你好，你好，你好。大家好。我是民政局的工作人员肖斌，今天很高兴能在急诊室跟大家一起见证一场特殊的婚礼。这是二老的结婚证。哦，恭喜您，恭喜您，谢谢谢谢。打开看一下，大师，来来来看一下看一下二老的结婚证。我先不。新郎周兴国，新娘冯月芬，正式结为夫妻。啊！好了，行了。祝福二老百年好合，一生一世。喜糖，喜糖，发喜糖！来来来来来，吃喜糖，吃喜糖，吃喜糖，吃喜糖喽！来来来，小朋友吃糖，吃糖，吃糖，吃糖，吃糖，吃糖。哎，让我说点，来，让我说几句吧。哦，好好。我要衷心的感谢急诊室的各位天使、各位大夫，特别是要谢谢护士长，是他给我打电话告诉我老周的病情，他问我想不想见最后一面，幸亏我来了，要不然这辈子。我们俩就会擦肩而过，再也见不到了。人呐，活着的时候糊涂，走的时候就不能再糊涂了，是吧，老周？亲爱的，我离不开你。现在是咱们俩最幸福的时刻。啊，我也说两句好吧？那个，今天是咱们第二附属医院急诊室啊，是第一次举行一场婚礼，而且还是这么一场很不一样的、特殊的婚礼。我们大家向二位老人。表示我们祝福的同时呢，我们还要感谢他们，因为他们向我们很好的解释了，什么才是真正的白头到老。呃，现在的婚礼啊，都要正式的说上几句话。
今天二位老人用他们的行为，向我们很好的证明了这几句话：不管是健康，还是疾病；不管是贫穷，还是富贵，我们都要相信爱情，珍惜生活，相守一世，永不分离。谢谢大家。你们俩在这儿把婚礼也办得得了，正好民政局的同志在，省得你俩老没时间。哎呀，不是，这正好嘛！不不不，不行不行不行！在一起，在一起，在一起，在一起！别闹别闹啊！闹出圈了！别闹！在一起，在一起，在一起，在一起，在一起，在一起！哎呦，这么缺人呢！不好意思啊，来晚了，来晚了，来晚了啊！哎呀，你怎么总掉链子呢？给谁？你怎么才来呀、啊？我就说什么时候都指不上你。今天是二老离婚三十年以后的复婚典礼。复婚？嗯，好啊，复婚好。<笑>要我说啊，这夫妻呀、啊，还是原配的好。<笑>哦哦哦，既然这样，<笑>是。是。呃，你们也学他们的样子，复婚得了，是吧？哎呀，复婚，复婚。啊，谢谢，哎，你看那个，既然群众这么强烈要求，是吧？咱们付什么付？要付我也不跟你付。你不跟他付，跟谁付啊？就是，这可不能白受教育，得用实际行动啊，是不是？啊、哎呀，你们。呃，这样啊，呃，大家先暂时出来。来来来，好的，好的。那要为这老人家做一次抢救。哎，来，家属们跟我出来。好吧。哎，好吧。嗯，是。嗯，我在呢，我陪着你呢。嗯，我陪着你呢，老周。嗯嗯，我陪着你。外边虽然有点冷，空气还挺好的。呃，大家在这稍微等一下。一会儿，我爸和我妈还要结婚。就是下班以后，咱一块吃个饭呗。我都订好了，有你特别爱吃的那个。不是。那我后天可就要出差了啊！你出差？你上哪儿去啊？我告诉你，你走了，心里怎么办？你去。走了，看谁跟你复婚。哎，给您，给您，给您。拿。都这么多天了，才叫你来送冰柜。哎，干嘛呀？怎么了？你知道这冰柜是送哪儿的吗？哪儿啊？医生办公室。可是他们想得出来。他该不会是用这个冰柜装里边那个？就是。你说这帮孙子啊，太不是东西了。把自个儿妈当什么了？那还把自己妈当妈吗？都放着那么多天了。哎呀，别嚷。那个师傅。咱送到医生办公室门口就行了，就甭进去了啊！走走走走走，快点快点！晚上有空吗？我想一个人好好想一想。这个事儿是该做个了断的时候了。我不能再这样偷偷摸摸、不清不楚的跟你交往，这样对你、对我还有对他都不公平。我问你，今天晚上有没有空去参加一个饭局？你饭局？讨厌呀、啊！你这。
真的，江浩然他爸来了，他问有没有空晚上陪他爸一起吃个饭。他也跟我说了，去吗？我给忘了。人都到了，这外边多冷啊！怎么不进去啊？爸，今天恐怕不能陪你吃晚饭了。啊？可是我跟朋友们都说好了，我的老师啊、同事啊，一会儿就到了。我以为还有时间，可是来不及了。爸，您说什么呢？什么来不及了？我您要去哪儿啊？这，爸准备出趟远门，这次需要很长时间。我知道你挺忙。可是再忙呢，你要抓紧啊，给家里常打个电话。你妈挺想你的，爸，到底是怎么了？是不是发生什么事儿了？儿子，别怪你爸，你爸，哎，我，我本来也想做个清官的，回头。给你妈说个话，就说我对不住你们。我今天看到你，我感到很欣慰。爸，我没干好，我笨。虽然大家没有像电话里你所说的那个，都叫你江老师，还叫你的小名江胖，现在看起来，那是大家都对你好。你一直自食其力，爸爸认为你是对的。儿子，跟他们好好学吧。时间差不多了，该走了。哎，你要干嘛？你带我爸去哪儿？啊，啊，这位是啊，纪委的同志，向我了解一下情况。走吧。啊，爸，哎。好好干，你一定会成为一个好大夫的走路啊，我想和你聊聊。不行，现在没空，一会儿还有抢救呢，赶紧回去休息吧。啊，我可提醒你啊，明儿你可是早班儿，别喝了啊，快点，快点的啊江大夫，喝杯热茶，解解酒吧。谢谢。不过，我没喝多。小夏，你能陪我坐会儿吗？
，小夏，你知道我为什么这样吗？左大夫又拒绝你了。在你们眼里，我就这么点出息？不是，我不是那个意思，你别误会。嗯，你对左大夫的感情，大家都知道，所以我们……所以你们就等着看我笑话，对不对？哎、啊啊，不是，不是这样子的，肖大夫，左大夫他拒绝你又不是一次两次了，是吧？哎呀，他今天到底怎么你了呀？我今天就是想告诉他。我爸是个贪官，你别这样子，哎，把那地方，那边，你还有这点，把那点也弄一下。还是这这边，哎呀，妈，你跟谁说话呢？你看，现在小孩干活都不行，那水浆子洒的满地都是。你别急，别急了，师傅，差不多该完工了吧？着急搬进来了。妈，你怎么让他干这个呀？你不知道平时累成什么样的。咱找个家政公司一开荒不就完了吗？真是。是我自己要来的啊！我赶紧收拾完了，咱好好赶紧搬进来，<笑>是吗，杨阿姨？妈，您去看电视去吧，这点活我们俩一会儿就弄完了。哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦这个老腰哎，哎呀，哎咋样啊？我这天棚刷的还行吧？啊，这壁纸你觉得贴的咋样？你喜欢不？嗯，我也没仔细挑，也不知道你喜欢不喜欢。不过贴这壁纸啊，还真没花多少钱呢。哎呀，一会儿啊，我自己再收拾。哎，你你别弄，你我待会儿我自己弄就完了。你你别弄，你别弄，我再说话。徒弟，等这房子收拾完了，哎哎，你你你别动啊！你你坐起来，坐起来，好好跟你说。来，等收拾利索了，咱俩结婚吧，啊？徒弟，你你你你你你听我说，来，坐坐着坐着。哎呀，我今天一天的，心里头都挺不是滋味的。今天经历太多事儿了，谈判、死亡，还有一场很特殊的婚礼。苏丽亚，我觉得我很有必要在我们都倒下之前，我得给你一个。来，苏丽，给你一个肩膀。所以说，咱俩结婚吧。其实今天还有一件事儿，啊，你还记得那部电话吗？手机，王蓉的手机。哦哦哦，就她老公回来又找不是吗？怎么的？你看见了？是我把他扔了。你给扔了？你把人手机扔了干嘛呀？是王蓉临死前要求我这么做的。让你把他手机给扔了，为什么呀？不是他让你扔你就扔啊？你怎你怎么这么糊涂啊？你你你回头让人家家属知道了哦，你把人家手机给扔了，人家哪知道王荣？王荣死之前跟你说什么呀？你这不是没事找事吗？你，你这事办的，你这是
我扔手机的时候，孟小涵看见了。他，你们俩可真够呛。我接过这个电话的一个来电。她老公打的。来电显示是一个叫“宝贝”的男人。她老公后来来过电话，来电显示为老公。这个叫宝贝的男人，应该是王蓉真正爱的男人。他正在赴他的约会的路上出了车祸。哎，那那那这个人跟你说什么了？当时正在抢救室，电话铃声响了，我拿起来接听，还不等我说话，电话里就特别急促的声音说。宝贝儿，你到哪了？你为什么不接我的电话？也许你还在犹豫，但是无论你怎么样选择，我都爱你。你不要考虑我的感受，我只是希望，我只是希望你能够真正的幸福和快乐。这个男人在在电话里这么说的时候，王蓉刚刚去世。身边痛苦。哎呦，哎，那这手机你还真得把它给丢了，是吧？他为什么这么交代你啊？那是因为他怕他老公知道他他出轨。解王蓉的感受，因为，因为我正在经历着跟他同样的故事，出了车祸最终的结果了，我也不知道我该怎么做，但是，但是我就是知道我跟他在一块特别特别的快乐。对不起贴的真难看，太土了。别这样！快把这东西给我装车上去，快！快赶紧往车上装。赶紧往车上装，装。
我走了。你还没闻过臭味啊？哎，我猜肯定是给钱了，要不然他们能走。那还用说吗？肯定没少给。你看见了？你看见了？真的是瞎说。这要是给钱，哎，那比抢银行都快。哎，那部长，这事儿最后到底是怎么解决的呀？哎呀，你没看见警察跟出去了？国有国法，家有家规，该怎么解决怎么解决。就是，咱们又不是第一次遇见医闹了，每次不都解决了吗？相信院领导啊，已经妥善处理了。阿姨呀。哎呦，何家俊，你这一天到晚在我眼前上晃来晃去，你这干嘛呢？你这是？他们都在当班呢，反正我现在闲着也没事儿，我就把该消毒的消毒，然后把该放到办公室的搬回去。哎哎，你们看看人家何家妮这觉悟，跟人家学习着点啊。是，护士长。哎，那个入岛申请写了没有？哦，人家夏慧敏都已经批下来了，你也赶紧写一下。我写了，护士长，正在写呢，怎么写都写不好。还想请小夏帮忙呢，小夏你帮着他点。好啊，哎，护士长，这两天你可以多给我加几个班，反正下周我就要休假了。哎，休假？啊，谁批准你休假了？谁批准他的？哎、这些日子大家一直都在忙着，没来得及说，我就要结婚了。结婚，下周。哎呀，你这个小妮子，你保密局的，你才告诉我吧？就是啊，你是什么？就是你，你你跟谁呀你啊？是老顾伟。哎，顾伟是大夫，大夫，大夫早。真的，我下周六就要结婚了，你和关准一定要来啊！哎呀，那真恭喜了，哎，太好了，太好了！哎，最近咱们那么多不顺心的事儿，正好这婚礼啊，给咱们抽抽会去。<笑>这这这新郎官谁呀、啊？干嘛呢？我不要你干嘛呢？我我你真的没有。你脑袋我当背，我当不背，我就烦上你了呢。我从嫁给你那天开始，我就我这一辈子都完了，气死了你！好，你不死，你不死我死。哎，这怎么打架打到这儿来了？啊，太不像话了！找个保安去看看去。哦哦哦，干活干活干活干活。哎呀，太没素质了，这人！你你在干什么呀？啊？嗯？你还想一辈子在厕所边上办公啊？哎，等等。不是你怎么了？没什么。哎，等等。哎，你跟他说了没有？上班呢，咱不说这些好吗？你怎么了？是不是不太高兴了啊？出什么事儿了？需要帮助吗？嗯、是不是关季周他为难你了啊？呃，那个关主任，嗯，冰柜已经搬走了，我们是不是可以搬回去了？我再再等两天吧，那边再再再消消毒，放放味儿。哎，我去看看吧，看收拾怎么样。嗯、那个。对了，这个这个，这个给你，那个机票，哎，这你和你妈妈的机票啊，呃，是是去去塞班岛的，我本来想弄个旅游什么的，可现在我去不了了，你你带着杨阿姨去吧，啊？全世界的男人也只有你能想到新婚旅游带丈母娘去的，一块儿嘛。哎，这这花了钱的可别不去啊！你带着杨阿姨好好去玩玩，塞班岛那儿挺好的。那还有，那个我订的那个一个大立柜，还有茶几什么的，这两天陆续的也就该到了。事先也没有征求你的同意
。你要是不喜欢，你就退呀、啊，换呐、啊，你就随随便。怎么说？是我应该说，谢谢你，真的。嗯，是因为跟你在一起啊，我才觉得，我觉得我关机之后挺有用的。哎，不是陈硕眼里头那个、那个、那个那么讨厌的人了。呃，可能是。可能是我爱上你吧，其实是爱上我自己了，啊！<笑>我好像在哪儿看过一句话，说是，说是你爱上他，也许是因为你爱的这个人，焕发了不一样的你。<笑>这话挺不靠谱的。<笑>什么时候了？不说你话。分手了？你就是个废物！你说你有什么用啊？我跟着你啊，就只有死路一条。反正我早死晚死，好处是个死。今天让我死了吧！哎呦，哎呦，哎呦！你怎么不舒服了？疼，啊，腿疼。哎呀，这不慢点儿。嗯，你叫什么名字啊？我叫田宝新。你家属来了吗？家属，我儿子来了。那这儿呢？哎，这爸，你别急，你让我好好研究研究。哎，哎，大夫啊，你们这儿哪个大夫最好？我们这不是门诊，是急诊，急诊大夫都一样。啊，小伙子，你爸爸这个情况挺严重的啊，你赶紧的给他挂个号去啊，就这。嗨，我爸就是老毛病了，半个月前崴了脚，在镇医院拍了个片子。大夫说他骨头断了，要做手术，我就没同意。我觉得他们肯定是想弄我钱。哎呦，哎呀，疼死我了！就所以呢，我想还是找个好医院，得找个好大夫。给我爸瞧瞧，我爸他现在不光疼，还烧。小兔崽子，赶紧的找大夫，疼死我了！您看咱是不是得找个靠谱点的？在那挂号就排队啊。那我带他大夫找你。大夫，大夫，大夫，大夫，我快救救这孩子！孩子怎么了？抽了半天了，喘不上气呀、啊。叫什么名字？不知道。就这样乖乖吧。孩子多大了呀？不清楚啊。那个琳琳，两岁男童呼吸困难，抢救伊始啊！回来，好，我来。你就适应窝囊废，要啥啥没有，干啥啥不成，你还跟着我干什么？你这样的人呀，那活着就是浪费空气，死了你还浪费土地。你不死，你不死我死去，你还干什么？哎哎，这女的都要自杀了，你们也不管管？我习惯了。我说你这年纪轻轻，怎么一点同情心都没有？冷血。行，那您在这等着啊，我同情他去了。二姨，你给我走，你试试。哥，说别人谁不会呀、啊？你就别给我上课了，行吗？你说你那么大个眼睛，你怎么就看不见呢？我看见什么呀？这满楼道里，每个需要帮助的病人身边都有一颗热乎乎、火辣辣、血淋淋的同情心。不是你看不到，不。来，进来，来，把孩子抱上来。夕阳，心电监护，心电图。夕阳，心电监护，心电图。孩子以前得过什么病没有？知道。这孩子几岁了？叫什么名字？得过什么病？你们都不知道啊？我们都不知道。这，那这孩子
。今天早上一开门，这孩子就放在我们大门口，可能是昨天夜里有人偷偷放这儿的。真缺德，孩子没被冻死就算命大。大门口，我们是天使之家啊！哦，他们呀、啊，就是专门救助弃婴的公益机构。我听说过，你们真的很了不起。大夫，孩子又抽搐了。一点五号和安定居住，一点五号和安定居住。